Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hi, Jose. How are you? I'm fine. You are my teacher? Yes, I am your teacher. Okay, very nice. Great. <laughs> okay, I am here for to begin in the, my fifth class. <laughs> okay, excellent, excellent. What is your name? Uh, my name is Pedro Castillo, and you? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Okay, excellent, nice to meet you, Pedro. Uh, my name is Dennis Gonzalez, okay? Dennis Gonzalez? Yes, that's right, Dennis okay. Gonzalez. Nice to meet you, Dennis. Nice to meet you too. How do uh, do you prefer? Uh, I said your teacher, Dennis. You can tell me. You can call me teacher. You can call me teacher, Dennis. You can call me okay. Dennis. No problem. Teacher Dennis. <laughs> yeah. It's okay. <laughs> Thanks. Yeah. No problem. Thank you. Uh, hi, Josue. How are you? So, how are you, Mr. Dennis? I'm okay. I'm fine. What about you? Uh, I have a little problem with my camera. Okay. Uh, you can see my my picture right now, right? No, I but, can't. I can't. Yeah, but but so we can I listen really... to you. We can listen to you. That's good. Okay. Okay. Thank you. Sir. No problem. Okay. Hi, Saida. Saida, right? Yes. Hi, teacher. How are you, Saida? I'm fine. And you? I'm okay, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Anna Molina, hello Anna. Hello, good evening teacher. How good are evening. you today? I'm okay, what about you? How are you? Uh, I'm fine. Excellent, nice to meet you. I'm nervous for uh, studying the, the first English class online. Ah, excellent. Uh, I'm, I'm nervous too, I'm nervous. Yeah. <laughs> <laughs> nice to meet you teacher. Nice to meet you too Anna, welcome. And Thank I you. have JB over here. No sé quién es JB. Okay. Hi, Josué, ya lo podemos ver. Yes. Excellent. I can. <laughs> yes. Okay, excellent. So, uh, antes de comenzar, chicos, eh, one, one more time, good evening. Eh, vamos a esperar que nuestros compañeros se nos unan poco a poco. Eh, solo para estar un poco claros, estamos en el nivel pre-intermedio módulo 2, ¿verdad? Ok. Si usted, okay. Está en, yes. si usted está en otro, pues probablemente está en un grupo equivocado, pero eh, por ahorita estamos en el pre-intermedio eh, nivel o módulo 2, ¿ok? Uh -huh. Así que vamos a esperar un poco más a que se nos unan los compañeros. Y luego vamos a empezar a hablar un poco eh, sobre lo que estaremos haciendo acá, ¿ok? Ana Molina, me decía que es primera vez que está con nosotros en línea, ¿verdad? Yes, okay. the first time. Ok, y anteriormente estaba eh, yendo a inglés corporativo, ¿no? No, no. Uh -huh. eh, it's the first time to start English class with ah, uh, okay. your corporation. Ok, eh, perfecto. I mm -hmm. study English in, in other academy okay. because I don't have any time for that uh, finish my English. Okay. And I ask uh, for opportunity. Okay. That I finish English because uh, for me English is very good. Uh, is new opportunities for a good job. Okay. Uh, mm -hmm. Maybe try to change my life okay. uh, in the future. True. Mm -hmm. Perfect. Uh -huh. Okay. Excellent. Excellent, Anna. Thank you. Uh, and I have J. E. Molina. Okay. What's your name, Miss or Mister? Mr. Uh, uh -huh. Tonight. Yes, good, good evening. Tell me, what's your name? My name is Jose Ernesto Molina. 
Ah, Jose Ernesto Molina. Okay, excellent. Nice yeah. to meet you. Okay. <laughs> All right. Um, ¿Los demás ya habían estado en un curso en línea con, con eh, inglés corporativo? Yes. Okay. Yes. No. Uh -huh. Yes. Yes, yes. Okay. Okay. Tenemos un par que no ha trabajado anteriormente eh, con cursos en línea. Bueno, déjenme explicarles un poco a nombre de Inglés Corporativo. Les doy la bienvenida. Welcome. Uh, como les mencionaba, my name is Denis González. And I am going to be your teacher for uh, this module. Okay. Estamos en pre-intermediate eh, módulo 2. Okay. Vamos a estar acá. Eh, primero Dios, de lunes a jueves, de 8 de la noche a 9 de la noche. Okay. Así que déjenme hablarles un poco de cómo trabajamos nosotros eh, en ese curso en línea, ¿ok? Eh, primero que todo, eh, espero que todo el mundo tenga acceso a la plataforma de inglés corporativo. Eh, yes. yes. Ok, perfect. ¿La han estado chequeando? Yes. 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 Ok, perfect. Excelente. Esa es la idea, ¿ok? Que siempre tratemos de trabajar un poco antes de la clase. Así cuando ya tenemos la clase, eh, todo se nos hace más fácil, clarificamos dudas, ¿ok? Y lo más importante es que practicamos, ¿ok? Ya si de verdad eh, su tiempo no se lo permite, pues no hay problema. La idea es que también aprenda con, noso con nosotros, pero lo más importante es que también practique, ¿ok? Um, así que igual, eh, ahora se, también se puede ver eh, todo esto a través de la aplicación en su teléfono. Así que si usted tiene acceso también a un teléfono y tiene espacio en su teléfono, eh, busca la aplicación de inglés corporativo y puede entrar de la misma manera que entra en, en la computadora. ¿okay? Así que le invito a que, a que revise o trate de darse una vuelta por la aplicación, porque creo que es más conveniente para todos. Tal vez en él puede ir viendo algo, solo se asegura, ¿verdad? O en un tiempo libre en su trabajo, puede hacer uno que otro ejercicio. <coughs> Perdón, para poder avanzar un poco en las clases. Eh, les recuerdo que al final se tiene que tener un mínimo de un 80% para poder aprobar al siguiente curso, ¿ok? Ese 80% se logra primero eh, haciendo las actividades... Diría yo que es un 50% las actividades que se hacen eh, en cada sección. Y el otro 50% son los exámenes. Tenemos dos exámenes. Uno que es midterm, que sería la mitad de, de las secciones. Es ahí, después de la sección 2 o 3, usted tiene que hacer un examen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y al final tenemos un examen que cubre todo lo que se ha visto en las cinco secciones. En total vamos a tratar de cubrir cinco secciones en cuatro semanas, ¿ok? Así que es muy importante que eh, tratemos de ver toda la plataforma antes de venir a la clase y que tratemos de avanzar poco a poco para que ya en las clases eh, practiquemos lo más que podamos, ¿ok? Así que um, esa sería la invitación a que participemos en eh, lo más que podamos en la plataforma, ¿ok? Así no tenemos inconvenientes en lograr ese 80% para poder eh, continuar con los cursos, right? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, los que son nuevos en la modalidad en línea. Bueno, en mi caso, uh -huh. eh, con el tema de los, como son cinco secciones, me imagino que, como dice usted, digamos, ahora, ahora empezamos y Terminamos esta hora clase a las nueve y en el día, en el transcurso del día, si podemos como avanzar un poco de la clase, eh, es recomendable, me imagino yo. Sí, es lo más recomendable. Que, o sea, ahora vamos a ver un poquito nada más, porque quiero ver cómo andamos, eh, qué, tan, qué tan rápido este, avanzamos. Entonces, dependiendo de la clase de ahora, eh, eso me va a ayudar a mí para preparar las siguientes clases. ¿Ok? Así que, como, ajá, como usted mencionaba, lo más recomendable es eso. Eh, tratar de trabajar antes o incluso después de la clase, usted puede seguir avanzando sin ningún problema. ¿okay? En la plataforma tenemos muchos videos que están tratando de explicar eh, lo que nosotros estamos viendo acá, solo que yo me detengo un poquito, en otros temas avanzo un poquito más rápido y así vamos tratando de avanzar poco a poco. ¿okay? 
Quiero ver, aquí tenía algo más. Ah, eh, solamente quiero mostrarles que en YouTube, por si casualidad usted no puede estar presente en una clase, eh, videos o estas clases se suben a YouTube. Ok, y este, usted fácilmente los puede buscar. Déjeme compartirle mi pantalla para que usted vea qué tan fácil es eh, encontrarlos. Ok. ¿Todo el mundo puede ver esto? ¿Cansan a ver esto que estoy mostrando ahorita? Sí. Yes. yes. Perfecto. En YouTube, usted únicamente tiene que poner esto, mire. Este código. Sí, el código. Uh -huh. PI2-01-89-PM-1. guión 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 PM guión 0120 y automáticamente con ese código usted va a ver eh, todos los videos de las clases anteriores, ¿ok? Así que por si casualidad os tenía alguna duda en cuanto a pronunciación o alguna duda en cuanto a algún tema que se está viendo en la plataforma, probablemente en esa clase lo discutimos. Usted es, es eh, libre de poder ver esos videos específicamente en la parte que usted necesita ayuda, ¿ok? Incluso eh, tratamos de que se puedan ayudar un poco en algunas preguntas que, tienen, que tengan dificultades. Así que en esta, eh, en, esta, en esta lista de reproducción de YouTube, usted va a ver las clases a las que no pueda venir. ¿okay? Sin embargo, lo que se les invita es a que eh, esté presente en la mayoría de actividades o en la mayoría de clases. ¿okay? Okay. Así que vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Ok, así que vamos a iniciar, ok, así que welcome again, muchas gracias por estar acá. Eh, como norma de convivencia nos vamos a, a poner en, eh, en silencio todos, ok, así que si usted quiere, para evitar interrupciones, ¿verdad? así que si usted quiere participar, eh, activa su micrófono y lanza su pregunta, o también ahí en Zoom usted puede ver una opción para levantar su mano, ok. Así que ahí lo puede hacer fácilmente. Así que ahorita lo vamos a poner en, eh, en silencio a todos para evitar cualquier okay. inconveniente. All right. Así que una vez más, my name is Dennis González and welcome. All right. So, um, in this class, we are going to see uh, adverbs of frequency. Okay. Probablemente este tema usted ya lo haya visto en, en, en un módulo anterior, pero no está de más practicar, ¿ok? Así que para empezar vamos a... a ver. Vamos a... Vamos a practicar esta pequeña conversación. Un minuto. Ok, ahí tenemos. Okay. Así que ahí tenemos adverbs of frequency. Todo el mundo puede ver eso sin problemas. Ya, yeah. ok, perfect. Así que aquí yeah. tenemos una pequeña conversación. La voy a leer y luego usted va a tener oportunidad. Eh, de decirme alguna, eh, usted va a tener oportunidad de, de decirme, teacher, yo no sé qué significa esto, ¿ok? Así que escuchemos. Hi, how often do you go to the gym? Haha, <laughs> I never go to the gym. I am very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. And I usually exercise for one hour. What? One hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. And I often go to work at 6.45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? 
What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I don't have dinner at 6 p.m. Right. Si se fijan, acá hay algunas palabras. Eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Okay? Así es, su caso se puede decir palabras que voy a Yo sé que acá en español es open, pero en inglés es muy difícil. Okay? Si diríamos open. Okay? Never. Always. Usually. Tengo tres. Always. Often. Hardly ever. Usually. Always and always. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a nombrar a una persona para que esa persona sea letter A, ¿ok? And the other person is letter B, ¿ok? Así que vamos a hacer. You are letter A. Ah, okay. uh, pero you are letter B, ¿ok? Ok. Mm -hmm. Let's do it. Mm -hmm. so. Hi, Pedro. How often do you go to a gym? Ah, I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually exercise for one hour. What? One hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. and I often to go work at 6.45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m. Excellent. Excellent, thank you. Okay, let's see. Ahora vamos a tener a Saida. You are um, letter A, okay? And uh, Jose Ernesto Molina me dijo, ¿verdad? No estoy confundiendo el nombre. <laughs> Hi, how often do you go to the gym? Mm -hmm. Uh -huh. Mr. Molina. Uh -huh. Se nos fue Mr. Molina. Ahí está. No. Ahí está. Ok, ok. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. I never go to, go to the gym. I am very boss. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually exercise for one hour. What? One hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. And I always go to bed early. I usually go to bed I always have dinner at 6 p.m. after work. Okay. Okay. Yeah, perfect. Okay. Let's start with the First of all, uh, repeat busy. Busy. Uh, busy. 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 Like that. Okay. Or by no, not by school. Like busy. Okay. Busy. Okay. Busy. Busy. Okay. Ocupado. Okay. We have a lot of work. We have to do a lot of things. Okay. I'm busy. Okay. Mm -hmm. And for the time, when for the hour, this is the one that always comes up. This is the one. Okay. And the first letter of the letter is letter A. Okay. Así que si tenemos que A.M. 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 O sea, si tenemos que eso, siempre podemos. Okay. A.M. 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 Luego decimos A. Okay. Vamos a ver eh, cómo están todas esas eh, frases. Okay. ¿Alguna, otra frase? ¿Alguna, ¿Alguna otra parte de vocabulario eh, que no entendamos? Si no, vamos a continuar. ¿no? Ok. Ahora okay. tenemos que hacer los Simpsons. Esta es la frase que les he podido. Um, acá vamos a ver algunas rutinas que ya hace. All right. The first one. I read a book every day. Si nos fijamos, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, ¿ok? 
She reads a book every day. Okay? Every day. Si yo quiero usar otro tipo de frase, también puedo usar la siguiente. Si no quiero decir every day, I, say, I always read a book. Okay? So, I can say I read a book every day or I always read a book. Okay? I always take a shower. Okay? Aunque no quiera, pero I always take a shower. Okay? Entonces, pues sí, nos toca. ¿verdad? Entonces sería every day. Okay? Every day. I always take a shower. ¿Alguien me puede decir algo que hace todos los días? Puedo usar I every day o puedo usar always, como se quiera. I always eat a dinner. Ok, I always eat a dinner. Perfect. Uh -huh. Another example. I always drink a coffee. Ah, ok. Thank you. I always drink a coffee. You like coffee. I don't like coffee. Yes, I like coffee. <laughs> I'm sorry, I don't like coffee. <laughs> Okay. okay. Uh -huh. I always brush my my hair. Okay. I always brush my hair. Okay. Brush Perfect. My hair. Uh -huh. Un ejemplo más. One example more. I always brush my teeth. Okay. Perfect. I always uh, brush my teeth. Okay. Perfect. Ahora algo que tenemos de tomar en cuenta es que como estamos usando el present, eh, ya cuando hablamos de algo que alguien hace usualmente, tenemos que cambiar el verbo. Por ejemplo, uh, ¿cómo se llama esta chica de los Simpsons? ¿Alguien sabe? Lisa. Lisa, Lisa. excelente. Ok. Lisa. Entonces, uh, puedo decir, Lisa reads a book. Acordémonos que tenemos esa regla que tenemos que poner la S. Ok. So, Lisa reads a book. Cuando uso Cuando esta uso. frase de every day o always, también tengo que poner la S, ¿ok? Entonces podría ser Lisa always reads a book. ¿okay? Reads a book. Esa regla siempre tengo que respetarla porque en ese caso estoy hablando del present, ¿ok? Ok, let's continue. The next one. I play the saxophone five times a week, ¿ok? If I see Monday, no. Sunday, no. Okay. No. Okay. So it isn't. Uh, it isn't every day. Okay. It is not every day. It is five times a week. So hay un par de días que no lo hago. Okay. Five times a week. Entonces puedo decir el número de veces que lo hago o puedo decir usually. Okay. Que sería el siguiente, usually. So, I usually play the saxophone. Or, I play the saxophone five times a week. In my case, uh, I usually drive my car uh, to work. What about you? Usually. Mm -hmm. Algo que no hace todos los días. Pero I usually see TV. Ah, I usually watch TV. Okay. Perfect. I watch, perdón. Uh -huh. No, no problem. I usually watch TV. Perfect. ¿Alguien más? I usually uh, walk in the park. Okay. I usually walk in the park. Perfect. Un ejemplo más. I usually drive a car uh, on Sunday. Okay. I usually drive the car on Sunday. Perfect. Okay. Perfect. No todos los domingos, pero la mayoría de domingos lo hacen. All right? Perfect. I usually take Maybe. a bath. I usually, what? Take a bath. Oh, I usually take a bath. Ok. Los domingos si no va a trabajar, obviamente no lo toma. Entonces, no sería de todos los días. No sería always, sino que sería usually. Ok. Perfect. The next one. I ride my bicycle or my bike. Twice a week. A week. Twice significa two times. Do, okay? Two times, yes. Two times. Así que repitamos twice. 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 Uh -huh. twice. I ride my bike twice a week. Si se fijan, menos que antes, okay? Tenía 
eh, every day. Ahora tenía five times a week. Ahora solo tengo twice a week. Entonces, how is the phrase in this Often. case? Often. Okay. Often. And, así como dije antes, aquí pretendemos que la letra T eh, no la tenemos. Okay, así que sería often. Mm -hmm. often. Often. What about you? In my case, I often, I often watch a movie. Mm -hmm. I often watch a movie. Not every day, okay? Uh -huh. I often take a bus. Okay. You have a car. Nice. <laughs> no. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Uh -huh. um, another person, often. Something that you don't do every day. Maybe only. I often go to the park. Okay. I often go to the park. Excellent. Another example. I often go to the church. Okay, I often go to the church. Okay. It is not every day. Okay. It is often. Okay. Maybe on Sundays, maybe uh, on Thursday too. Okay. So often. Okay. Often. Next one. When you do something only once a week. Once means one time, okay? Once significa one time. Twice was two times, okay? So once is one time. So, for example, Bart plays basketball once a week, okay? Once a week. ¿Cómo sería eso usando un adverb? Sería, I sometimes play basketball, okay? I sometimes play basketball. What about you? In my I case, sometimes I read a book. Okay, I sometimes read a book. Uh -huh. I sometimes uh -huh. cook in my home. Okay, I sometimes cook in my home, excellent. Another person? Uh, I sometimes, excuse me. Continue, continue. Yes, continue, continue. Uh -huh. I sometimes swim. Okay, I sometimes go to swim, you can say. I go to swim, okay, go to swim. Uh -huh. Uh -huh. Another person? I sometimes uh, go to the museums. Okay, I sometimes go to the museum. Okay, perfect. Okay, perfect. So, uh, sometimes it's something that you do only once a week, okay? Sometimes. And the last one. Oh, sorry. I go to the cinema once a month, okay? Once a month. Si se fijaban en anterior, era una vez por semana. Ahora el rango es más grande, okay? Solamente una vez en todo el mes. O incluso una vez en todo el año, ¿ok? Así que pensemos en actividades que solo hacemos una vez, así como uno dice, allá de vez en cuando, ¿ok? En ese caso sería, rarely, ¿ok? Rarely. For example, I rarely, rarely go to the cinema. Uh -huh. Rarely. Uh -huh. Rarely. Uh, rarely. Uh -huh. I rarely what? go to the mountain. Okay, I rarely go to the mountains. Uh -huh. Another example. I rarely uh, go out with my friends. Oh, okay. I rarely go out with my friends. Mm -hmm. The last example. I rarely, I rarely, rarely mm -hmm. eat Chinese, Chinese food. Chinese food. Oh. Chinese food. Okay. Chinese. Yeah, it's very expensive, right? <laughs> okay. <laughs> mm -hmm. Okay, I rarely eat Chinese food. Perfect. Okay, y la última. I don't drink alcohol. So, se fijan en el calendario. Okay, I don't drink alcohol. So, 
en ese caso sería I never drink alcohol. In my case, I never drink alcohol. Okay, I don't like it. <laughs> okay. What about you? I never. Mm, I um, never smoke. Oh, perfect. I never smoke. Uh huh. I never drink a tea. Okay, I never drink a tea. You prefer coffee? <laughs> yes. <laughs> okay. Uh huh. I never. I never sleep early. Oh, okay. I never sleep early. Okay. The last example. Una persona más. I never smoking. I never smoke. Okay. Perfect. Smoke. Uh huh. Smoke. Okay. Perfect. Así que una vez más. Acá tenemos eh, como un porcentaje del, de la frecuencia con la que hacemos algo. Okay. Always. Que sería la manera larga o la que siempre hacemos. Always. Usually. Almost always. Okay. Often. Podríamos decir que es casi la mitad del tiempo. Sometimes. Eh, a little bit. Rarely ever. Or yeah. rarely. Okay. Yeah. Tenemos esas dos palabras. Rarely o hardly ever. Yeah. Hardly ever. Mm -hmm. Hardly ever. And the last one, never. Okay? Never. Never. Zero. Okay? Zero. Right? Así que tenemos esos ejemplos. And así los estaremos usando y los estaremos practicando el día de ahora. All right? Aparte de eso, acuérdense que tenemos estas otras frases. Um, once. ¿Qué significa once? once? ¿Quién se acuerda? Una vez. Una vez. Una vez, ok. That means only one time. Pero usted puede decir once, ok. Twice. It's Twice, dos veces, mm -hmm. dos, two times. Two, two times. times, ok. Then para three times no tenemos una palabra especial, así como once o, o twice, ok. Ahí sí ya tenemos que decir three times, four times, four times. five times. Five times. Mm -hmm. Ahora, lo bonito de esto es que podemos decir, por ejemplo, once a week, ¿ok? Once a week, una vez en la semana, o once a month, once a okay, month, que sería una vez en el mes, o once a year, una vez en el año, ¿ok? Once a year. O en el caso también, twice a week, twice a month, twice a year, ¿ok? Todo depende. Uh -huh. De la actividad que usted realiza. All right. Ok. Questions. Preguntas hasta ahorita. No. Okay. no ya no, vamos no. a ver. Eh, the positions. Ok. Vamos a ver las posiciones. Porque eh, eso se tiene que respetar. De acuerdo a una, una, unas posiciones. All right. Pero primero vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver. Chan, chan, chan. Por acá tengo, I ride my bike twice a week. Le voy a preguntar a alguien que me diga cuál es la respuesta. Acá tengo todas las posibles respuestas. So, usted me dice cuál cree que es la mejor para complete the sentence. Ok. A ver. Pedro, tell me, I ride my bike twice a week. What do you think? I usually ride my bike. Okay, let's see. I usually. No, that's not the answer. Try again. Try to have a I sometimes ride my bike. Okay. No. Puede ser solo dos veces a la semana. Ya la tiene ahí, ya la tiene. Ajá. Uh -huh. And twice is a. Sería dos veces uh, nada más. Uh -huh. En la semana. I rather ride my bike. Which one? The next one. I walk my dog every day. Let's see. Dina. Hi, Dina. Hi. Tell me. ¿Qué palabra puedo usar para? I, uh -huh. I usually I uh, I never 
I uh -huh. never. Hmm. Vamos a ver. Nope. No. Acuérdense que aquí dice every day, todos los días. ¿Ok? Todos los días. Uh -huh. No hay un día que no lo haga. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería? Uh, I usual. I usually. Hmm. Always. Usualmente. Ajá, uh -huh. usually todavía hay un día que no lo hacemos. Entonces, hay un día que. Always. Uh -huh. Entonces sí. sería uh -huh. always. Always, ok. I always walk my dog. Okay, porque no hay un día que no falle, todos los días ahí vamos para afuera con el perrito. Every day. Okay, excellent. Thank you. The next one. I play the saxophone five times a week. Five times a week. Let's see, Saida. What do you think, Saida? I usually play it. I usually play it. Yeah, that's correct. Okay. I usually play it. Okay. Uh -huh. Next one. I go to the cinema once a month. Once a month. Vamos a ver. Um, Ernesto Palacios, tell me. I rarely go to the cinema. I rarely go to the cinema. Vamos a ver. Yes. Okay, perfect. Okay. I rarely go to the cinema. Okay. Yes. I don't drink alcohol. Let's see, Josue. Tell me, I don't drink alcohol. I never drink alcohol. Okay, perfect. I never drink alcohol. Okay, that's correct. And another one, I play basketball once a week. I play basketball once a week. Let's see, Anna, what do you think? Um, maybe sometimes I sometimes play basketball. I sometimes play basketball. Yes, excellent. Okay, nice job. And uh, bye bye. <laughs> okay, <laughs> so, not not bye bye. No, we're saying now. Okay, so <laughs> aquí nos está diciendo bye bye. Okay, así que um, okay. así es como utilizamos uh, frequency adverbs. Ahora vamos a compartir nada más uh, un par de reglitas. Eh, que tenemos que respetar. Right. Vamos a ver. Todo el mundo puede ver esto ahora. Que es de frequency, adverse of frequency. Yes, no, maybe. No. No. Not yet. No. No yet. Not yet. Ok, del un minuto. Okay. Okay. Now yes. Yes. Okay. Yes. Perfect. Okay. Así es como nosotros vamos a formar eh, sentences using frequency adverbs. Okay. Es muy fácil. Únicamente tengo el subject que puede ser I, you, we, they, he, she, or it. Luego, inmediatamente después del subject, tengo el frequency adverb. Can be always, readily, sometimes, never, ¿ok? Y luego la actividad, que sería go to work, have breakfast, and bla, bla, bla. ¿Ok? Algo que sí tenemos que acordarnos es que, por ejemplo, en esta oración, como les mencionaba anteriormente, eh, tengo que respetar la regla del third person singular, ¿ok? De la tercera persona. Porque el verbo original es have breakfast, ¿ok? Pero como estoy usando she, sería el verbo, ¿ok? Ahora, si usted está hablando de usted mismo, I, o de alguien más, you, they, or no problema. Pero está usando she, or he, ahí se un poco de atención en eso, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, ya estoy hablando de inglés. And you told me, okay, teacher, I always drink coffee. I never, uh, I never, uh, me estuvieron diciendo varias actividades. Ahora pongámonos a pensar en un miembro de la familia. Okay. It can be my brother, my sister, uh, my son, my daughter, my father, my mother. Y luego me dice una actividad que él o ella hace, ¿ok? Solo para eh, que practiquemos el uso de el third person singular, ¿ok? Vamos a ver. Uh, Mr. Molina, tell me a family member, please. 
my, my brothers okay. always to the work. My brothers go to the go to the work. Sorry, wait, okay. okay. My brothers. My brothers always. Okay, always. Uh -huh. Go to the work. Okay, go to the work. Okay, perfect. Thank you. En este caso no lo cambiamos porque brothers está en plural. Ok. Ok. Así la relación está correcta. Okay. My brothers always go to the work. Uh, let's see. Anna, my family member, please. Ok. My sister okay. always goes to the school. To at the school. Uh, my sister always goes to at the school. Goes to the school. Ok. Perfect. Ok. En caso de estoy hablando de my sister, ¿ok? okay. Sería una persona y estoy hablando de she. Entonces ahí tengo que estar, ¿verdad? Right. Thank you. And let's see. And two minutes. Um, let me see. Um, my daughter uh, always uh, to sleep early. Ok, sleep or sleeps. ¿Qué cree? Uh -huh. Sleep. Sleep. Aquí en ese caso siempre tenemos que agregar la S. Porque estamos hablando de una persona. De otra persona. La tercera persona. Ajá, es la tercera persona. Entonces ahí tenemos que respetar esa regla. Pero la oración está correcta. My daughter always sleeps early. Oops. Okay. Early. Perfect. Ok. Acá en vez de always, podemos usar usually, never, uh, sometimes, often, y así sucesivamente, dependiendo de la, la, la que tan frecuente hagamos algo. All right? Ahora, algo a tomar en cuenta es que sometimes no tiene solamente una posición, sino que tiene varias. La más común podría ser la siguiente. Por ejemplo, I sometimes... Sometimes go to the gym. Ok. Podría ser un ejemplo. Ahora, sometimes también lo puedo poner al final. I go to the gym sometimes. Ok. Y también sometimes lo puedo poner al principio. Sometimes I go to the gym. This happens only with sometimes. Okay? Esto pasa únicamente con la palabra sometimes. Sometime. No lo puedo usar con always, no lo puedo usar con eh, never. No, únicamente con sometimes. Ya lo demás si tengo okay. que respetar esta regla que tiene que ir después del sujeto. Okay? My sister always, my sister never. Okay? Pero sometimes lo podemos poner en tres eh, posiciones diferentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Oh, okay. Perfect. Okay, perfect. Uh, let's see. Uh, también puedo usar la frase que estuvimos viendo. Por ejemplo, three times a week, once a week, once a month. ¿Ok? También las puedo usar. La única diferencia es que en este caso las frases de tiempo van a ir únicamente hasta el final. Por ejemplo, yo puedo decir I go, oops, I go to the museum maybe once a year. Ok. Entonces, eso podría ser un ejemplo. En este caso, el tiempo, que sería once a year, lo voy a poner únicamente a la oración. Ok. No la puedo poner en el principio, ni en el principio, únicamente la cumplen. En los adverbs, que es un video, pero okay. en caso, para seguir, que es de usar. Y en el seguir, ok. Vamos a poner un poco, one, five times, four times, four, five times. Esa es la prioridad, muy bien. Ok, ahí se la dejo. Okay. Pero vamos a ver. Ok, vamos a ver. Quiero ver, aquí hay un ejemplo, o lo elijo. Ok, ahí five times a week. Ok, ahí está el gym. Five times a week. Perfect. ¿Alguien más? I go beach one month. I go beach once a month. Okay. Correct. One example more. Mm 
Mm -hmm. I walk to the park twice got, to the week. I go to the park. I walk. Uh, oh, I oh walk sorry, to sorry. Park. Another word. Uh, I, I go walk, walk to the park once a week. Okay, once a week. I go to the park. In the case of second person, no problem. No, no problem. Uh -huh. okay, uh, he goes uh, to study uh, in the university. Okay, he goes to the university. What is the time? Five. Uh, five. Um, five times a week. Okay, perfect. Okay, five times a week. Okay. So, as como somos, eh, estas fases de tiempo que se fijan son, son casi al final. Okay. Y luego eh, los adverbs van únicamente después de subject. Okay. Así que acá ya me dieron bastantes ejemplos de cómo se usan al final. Y acá estamos viendo anteriormente que se usan después del subject, ¿ok? So, ¿ok? Alright, so, para finalizar, eh, vamos a ver la parte que son de preguntas, porque en la plataforma tienen varios ejercicios que incluyen preguntas, ¿ok? So, do you always have breakfast in the morning? En ese caso, si se fijan, tengo el subject, que sería you, Y luego tengo el frequency adverb. En ese caso no cambiaría en la posición. Incluso si se trata de preguntas, no cambia. ¿Ok? Siempre va después del subject. ¿Ok? Por ejemplo, do you often, uh, do you often drink chocolate? ¿Ok? Or does uh, your mother always uh, prepare breakfast? ¿Ok? Eso sin importar el sujeto. Siempre el frequency adverb goes after the subject. Siempre va después del sujeto. ¿Ok? Así que en la parte de preguntas que tienen en la plataforma, que sería el primer ejercicio que tienen por ahí, eh, únicamente fíjense en eso, que tengan el subject y automáticamente después del subject usted utiliza el frequency adverb que acabamos de aprender. ¿Ok? Que mm -hmm. va a ser always, often, sometimes, never, readily, etc. Okay. okay. So, el día de mañana, okay. eh, vamos a ver lo que son eh, answers, ¿ok? Cómo se responden a ese tipo de preguntas. En realidad es muy fácil porque ya tenemos, eh, ya tenemos como base a uh, los frequency adverbs, así que se nos va a hacer un poco, bueno, mucho más fácil responder a ese tipo de preguntas. Right? So, right. no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. No? No. No. All right. So, nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Eh, tengo otra clase a las nueve. Así que voy a tomar un respiro y luego sigo con la otra. Y eh, les agradezco mucho. Thank you so much eh, por haber estado en esta clase, por tomarse el tiempo de estar acá. Acuérdense que si el día de mañana o en los próximos días usted no nos puede acompañar, eh, usted puede buscar eh, el código que le di de la, de la playlist de YouTube y ahí va a poder encontrar eh, los videos de estas clases ok, para que usted lo pueda seguir sin ningún problema y siempre les, eh, les invito a hacer todos los ejercicios con antelación o con, con anticipación, perdón eh, así que en la clase solo practicamos, ok así que espero que mañana eh, tratar de hacer algo más eh, participativo yo veo que tienen muy buenas bases, así que me alegro mucho que eh, estemos juntos. All right. Así que. Bye, have teacher. Good night. Have a good Bye, night. teacher. Bye. See you tomorrow. Good night, Mr. Rose. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. I have a nice night. <laughs> have a nice Bye, night. Bye. Okay. Bye. 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 Bye.